എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജിൻസി എല്ലാവർക്കും മധുരൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമിലിയോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ആദ്യമായി ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എല്ലാം തന്നെ മുലപ്പാൽ മാത്രമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ആറുമാസം വരെ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യം കുഞ്ഞിനില്ല കുഞ്ഞിനാവശ്യമായ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ആ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുലപ്പാലില്ലാത്ത വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്നുള്ളവ കുഞ്ഞിന് വൈറ്റമിൻ ഡ്രോപ്സ് വഴി കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ അമ്മമാരും നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം മിക്കവാറും ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് വൈറ്റമിൻ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തരും അത് തരുന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ആറുമാസത്തിന് മുൻപ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവോ എന്ന് കുറെ അമ്മമാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ആറുമാസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായാൽ പോലും കുഞ്ഞിന് കുറുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടും വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ പാലില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചു മാസത്തിന് ശേഷം കുറുക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാൻ കുഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് സയൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയി എന്ന് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് മുകളിലുള്ള ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ അത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം ആറുമാസം മുതൽ നിങ്ങൾ കുറുക്കുകൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തരുത് ആറുമാസം വരെ ജനിച്ച സമയം മുതൽ ആറുമാസം വരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും കുറുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ച് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കരുത് എത്രത്തോളം കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കിട്ടുന്നു എത്രത്തോളം മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുടിച്ച് വളരുന്നു അത്രത്തോളം കുഞ്ഞിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ പറ്റുന്ന എത്ര നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കും കൂടെ കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യമായി കുറുക്കുകൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതും ഒരു നേരം മാത്രം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നേരം രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കുക രാവിലെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കുഞ്ഞിന് രാവിലെ നമ്മൾ കുറുക്ക് കൊടുത്താലാണ് ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജി ആ ഭക്ഷണം എല്ലാ ഫുഡും എല്ലാ കുഞ്ഞിനങ്ങൾക്കും പിടിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് അലർജി ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കുഞ്ഞിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫുഡ് നമ്മൾ ആദ്യമായി കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞിന് ഏതൊരു ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോഴും ത്രീ ഡേ റൂള് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ത്രീ ഡേ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ആ ഫുഡ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറുക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന് അലർജി ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ദിവസം വേറൊരു ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ത്രീ ഡേ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞിന് കുറുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളൊരു കുറുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കുഞ്ഞിന് ആ കുറുക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കുഞ്ഞിന
ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആപ്പിളാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ തനിയെ ബനാന ആണെങ്കിൽ ബനാന തനിയെ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് തനിയെ ഇങ്ങനെ തനിയെ തനിയെ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് അലർജി ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആപ്പിളും ബനാനയും പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ആപ്പിളും ക്യാരറ്റും പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എ ബി സി പ്യൂരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ ബനാന ക്യാരറ്റ് പ്യൂരി ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് കുറുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കുറുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കായക്കുറുക്കാണ് അതായത് ബനാന പൗഡറാണ് ഈ കായക്കുറുക്കിന് കുറുക്കാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കായക്കുറുക്കിന് പല നാട്ടിൽ പലതാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കണ്ണങ്കായ എന്ന് പറയും കുന്നങ്കായ എന്ന് പറയും പിന്നെ വേറൊരു നാട്ടിൽ അടുക്കുംപഴം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുക ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിൽ ഈ കായനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ പലത്തും അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിൽ ഈ കുന്നങ്കായനെയും കണ്ണങ്കായനെയും എന്താ പറയുകയെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ കായക്കുറുക്കാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ കായക്കുറുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ കായപ്പൊടി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കി കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പല അമ്മമാരും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് നല്ലതാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ലല്ലോ ഈ കായ കിട്ടണ്ടേ ഉണക്കി പൊടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ അമ്മമാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഈ കായയുടെ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിനേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കായ ഉണക്കിയ കായ പാക്കറ്റിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കായ പൊടിയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ കായ ഉണക്കിയത് കിട്ടും അത് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ കായാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കായപ്പൊടിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അത്ര അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡാകുമ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലെ കമ്പനികളും ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഉണക്കിയ കായാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ കായക്കുറുക്ക് കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കായക്കുറുക്ക് കിട്ടാനില്ല തീരെ ആ കുറുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനായിട്ട് റാഗി കൊടുക്കാം അതായത് മുത്താറി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ കുറുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഗോതമ്പ് കുറുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആപ്പിൾ വേവിച്ചിട്ട് അത് പ്യൂരി ആക്കി കൊടുക്കാം ബനാന പ്യൂരി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് പ്യൂരി ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പ്യൂരീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പല നാട്ടിലും ആദ്യമായി ഫുഡായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പ്യൂരീസ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായക്കുറുക്കാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റാഗി അതായത് മുത്താറി എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൻ്റെ കുറുക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നല്ലതും അതുപോലെ കുറുക്കുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി വേവിച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേ അമ്മമാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പശുമ്പാൽ കുറുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പശുമ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞിന് കുറുക്കിൽ പശുപാൽ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അതായത് മുലപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറുക്കരുത് അതായത് ഫോർമുല മിൽക്ക് ഒരിക്കലും തിളപ്പിക്കരുത് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫോർമുല മിൽക്കോ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കോ ആഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രം ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി വെള്ളം പോലെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കൊടുത്ത് കുഞ്ഞ് ഇറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കട്ടിയിൽ അതായത് സ്പൂണിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒഴുകി താഴെ വിഴുന്ന തരത്തിൽ കുറുക്ക് കൊടുക്കുക ഞാൻ കായക്കുറുക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ കുറുക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കായക്കുറുക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ മുകളിലുള്ള ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അലർജി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കുഞ്ഞിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറുക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ട്